ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വീ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഓൺ സീഡിയത്തിൻ്റെ കെയർ ആണ് അതായത് ഓൺ സീഡിയം പൂക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ സീഡിയത്തിന് എന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് മുന്നൂറിലധികം ഇനങ്ങളിൽ ഓൺ സീഡിയം ലഭ്യമാണ് കുറേ സ്പീഷീസ് ഇനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് ഏരിയയൊക്കെ ഓൺ സീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഓൺ സീഡിയം ഫെലാപ്സിസ് പോലെ അങ്ങനെ വലിയ ശ്രദ്ധയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് രാത്രിയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഓൺ സീഡിയം വെറൈറ്റിയാണ് ഓൺ ഘോട്ട് എന്നാണ് പേര് നല്ല മണമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നല്ല മണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നമ്മളെ എന്താ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മണമാണിത് ഈ മണം എനിക്ക് വേറെ എങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പം ഇന്നലെ മഴയത്തൊന്നും വീണ് കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂടെ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ പൂക്കൾ വരെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലാണ് ഒരു അറുന്നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഇതിന് ഓൺകോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാല് വെറൈറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാം മൊട്ടായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് പ്രാലാക്ക് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂക്ക പൂവയി മൊട്ട് വിരിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര ആ ഓൺകോട്ടിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും മണം എനിക്ക് ഇത് ഓൺ സീഡിയം ഷാരി ബേബിയാണ് ഇതിപ്പം മൊട്ട മൊട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പൂക്കളാണ് അത് വിരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളൂ നിറച്ച് മൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഓൺ സീഡിയം മൊട്ട് വന്ന് വിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ രണ്ട് മാസം എടുക്കും കുഞ്ഞായിട്ട് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ശിഖരങ്ങൾ പോലെ വന്ന് കുറേ കുറേ ശിഖരങ്ങൾ വന്ന് ആ ശിഖരം മൊട്ട് വന്ന് സാവകാശം വിരിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുഞ്ഞു ചെറിയ പൂക്കളായിരിക്കും രണ്ടോപ്യത്തിന് അത്രയും വലുപ്പമുള്ള പൂക്കളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെറിയ പൂക്കളായിരിക്കും ആ പൂക്കളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചെടി വലുതായിട്ടിൻ്റെയും പൂക്കളുടെയും എണ്ണം കൂടും ഓൺ സീഡിയത്തിന് മൊത്തം ചെറിയ പൂക്കളാണെന്നല്ല നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയേക്കാളും വലുപ്പമുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺ സീഡിയം പൂക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് കൊടുക്കാം ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കിഡ് പൂക്കാണെന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് പോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പൈൻ്റെ ബാർക്കും കരിയുമാണ് ഒരു തൊണ്ടയിലാണ് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയ പീസ് തൊണ്ടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് പൈൻ്റെ ബാർക്കും കരിയുമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൈൻ ബാർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കരി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ തൊണ്ട ഉള്ളെങ്കിൽ തൊണ്ട ഇട്ട് വയ്ക്കുക പക്ഷേ നന വെള്ളം വീഴുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇതിന് എന്താ ചീഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് തൊണ്ടയിൽ വെക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ വേരും തൈകളും പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്കാണ് വളർന്നു വരുന്നത് കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഓൺ സീഡിയം വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതിന് എന്താ ഒരു സ്യൂഡോ ബൾബിൽ നിന്ന് മുകൾ വശത്തായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചെടി പുതിയ ചെടി കിളിച്ചു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴിയുള്ള ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പരന്ന ചട്ടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു കരിയും ബാർക്കും പിന്നെ ഇത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് തൊണ്ടയിലാണ് എല്ലാ ചെടിയും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ കിട്ടുക കരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കരി ഉള്ളവർക്ക് കരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൈൻ ബാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് പൈൻ ബാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ തൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ തൊണ്ട് തൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആ തൊണ്ട് തന്നെ വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്യൂഡോ ബൾബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ സ്പൈക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ സ്യൂഡോ ബൾബിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു തൈ കണ്ട ആ മറ്റേ തൈയുടെ മുകൾ വശത്തു നിന്നാണ് അടുത്ത തൈ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്യൂഡോ ബൾബ് അടത്തി മാറ്റി നടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്യൂഡോ ബൾബ് നശിച്ചു പോകുക പിന്നെ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യത്തില്ല അത് നശിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട രണ്ട്
ഓർക്കിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓൺ സീഡിത്തിന് അസുഖങ്ങൾ കുറച്ചേ വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൺ സീഡിത്തിൻ്റെ ബൾബ് ചീഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് മുറിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ ഓൺ സീഡിത്തിൻ്റെ ബൾ സീഡോ ബൾബിന് ചുളിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതെന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇലകൾക്ക് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോട്ടിങ് മാറ്റി നോക്കുക പോട്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നോക്കുക ആ ഇല മുറിച്ച് മാറ്റുക ഫംഗി സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളെ കാണുവാണെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം തളിച്ച് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ